ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் சனி வக்ர பலன் இந்த வக்ரம்னா என்ன ரெட்ரோகேஷன் பின்னோக்கி வருவது இந்த சனி வக்ர பலன் பனிரெண்டு ராசிகளுக்கும் அல்லது நீங்கள் பனிரெண்டு லக்னங்களுக்கும் எடுத்துங்க இந்த பனிரெண்டு ராசிகளுக்கும் இந்த வக்ரத்தினால் ஏற்படக்கூடிய பலன்கள் என்ன சனி உங்கள் ஜாதகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த அதிபன் அப்படின்னா என்னென்னா எந்த வீட்டின் அதிபன் அதை பொறுத்து இந்த பலன்கள் வித்தியாசப்படும் சனி எப்போ வக்கரம் அடைகிறார் மே மாதம் பதினோராம் தேதி சனி வந்து வக்கரம் அடைகிறது இப்போது ஒரு பஞ்சாங்கத்தின் அடிப்படையில் அதாவது வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தின் அடிப்படையில் இந்த சனி வக்கரம் அடைந்து பின்னோக்கி வரும்பொழுது தனுசு ராசி உள்ளே வராதுன்றது தான் அவங்களுடைய குறிப்பு பட் திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி அதாவது லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் எக்ஸாக்டாக டிகிரி வைஸ் நம்ம பார்க்கும்போது இந்த சனி தனுசு ராசி உள்ளே வரலங்கிறது தான் இன்னொரு வாதம் வக்ரம் வக்ரம் தான் பின்னோக்கி வருவது உறுதி இருந்தாலும் தனுசு ராசி அந்த சனி எட்டலை அப்படின்னா என்னென்னா ஏற்கனவே தனுசு ராசிக்கு ஜென்ம சனி விருச்சிகமுக்கு ஏழ்ன சனி இதெல்லாம் முடிந்தது முடிந்தது தான் ரிஷபம் கஷ்டமத்து சனி முடிந்தது முடிந்தது தான் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது பட் வக்ரம் என்ன நடக்குதுன்னா மகரமில் ஜனவரி மாதம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இந்த சனி பயிற்சி நடந்து நான்கு மாதங்களில் வக்ரம் அடிக்குது பின்னோக்கி வர ஆரம்பிக்கிறது திருவோண நட்சத்திரம்ல இருந்து உத்ராட நட்சத்திரத்தை நோக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏன்னா சனி வந்து ஒரு ஸ்லோ மூவிங் பிளானட் ஸ்லோவாக அது வந்து பின்னோக்கி வரும் செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரையில் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலரை மாதம் ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் வந்து இந்த சனி வக்ரம் அடைஞ்சி பின்னோக்கி வந்து அதுக்கு பிறகு வக்ர நிவர்த்தி பண்ணும் ஸோ செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி நைன்த் சனி வக்ர நிவர்த்தி இதனால் எந்தெந்த ராசிகளுக்கு என்னென்ன பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் பொதுவாக வக்ரம் அப்படிங்கிறது சுபகிரங்கள் செய்யும் பொழுது சுபமான பலன் நடக்கும் அசுப கோள்கள் வக்கரம் அடையும் போது அதில் குறிப்பாக சனியும் செவ்வாயும் வக்கரம் அடையும் பொழுது சில தீய பலன்களும் கலந்து நடக்கும் இதை எப்படி இன்னும் டீப்பாக நம்ம பார்க்குறது பன்னிரெண்டு ராசிகள் மாதிரி ஏன் இந்த கண்டென்ட் சொல்கிறேன் இதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் தான் உங்கள் ராசிக்கு அது எப்படிப்பட்ட பாதிப்பை ஏற்படுத்த நீங்கள் புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்போது நீங்கள் என்ன இன்னும் டீப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு சனி தசை நடக்குதா எல்லா ராசிக்காரர்களுக்கும் சனி தசை நடக்காது ராகு நட்சத்திரத்தில் பிறக்கிறவங்க செவ்வாய் நட்சத்திரங்களில் பிறக்கிறவங்க அவங்களுக்கு குறிப்பாக கண்டிப்பாக சனி தசை நடந்துகிட்ருக்கோம் மிட் ஏஜில் நான் சொல்கிறது ஒருவேளை குருவுடைய நட்சத்திரத்தில் பிறந்தாலும் கூட இதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ சனியுடைய திசை நடக்குதான்றதை முதல்ல நீங்கள் கிளியர் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய சுய ஜாதகத்தை முதல்ல நீங்கள் செக் பண்ணி உங்கள் நட்சத்திரம் என்ன உங்களுக்கு சனி திசை நடக்குதா அல்லது சனி புக்தி சனி புக்தி பெரும்பகுதி நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ராகு திசை புதன் திசை சுக்கர தசை குரு தசை இதில் வரக்கூடிய சனி புக்தியுடைய அளவு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் டூ இயர்ஸ் இருக்கும் ஒருவேளை சூரிய திசை சந்திர திசை அங்காரிக திசை இந்த திசையில் வரக்கூடிய அந்த சனியுடைய புக்தி ஒரு வருடம் தோராயமா அப்போ நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணுன்னா சனி திசையா இல்லை சனி புக்தியான்றதை முதல்ல நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் உங்கள் பேர்த் சார்ட் எடுத்து பார்த்துங்க பேர்த் சார்ட் இல்லை இல்லை பேர்த் சார்ட்டை கிளியராக இல்லை தசா புக்தி தெரியலனா லைஃப் ஆரோஸ்கோப் டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே போங்க உங்களோட பேர்த் சார்ட்டை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் அதில் கிளியராக எந்த காலத்தில் உங்களுக்கு சனி தசை சனி புக்தி இதை கிளியராக காமிக்கும் ஸோ நீங்கள் ராகு நட்சத்திரம் குரு நட்சத்திரம் செவ்வாயுடைய நட்சத்திரம் இல்லை சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரத்தை பிறந்தால் கூட ஒரு நாற்பது ஐம்பது வயதெல்லாம் இந்த சனி தசை வர ஆரம்பிக்கும் இது தான் கேல்குலேஷன் ரிஷபராசி ரிஷபராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சனி வக்ர பலன் என்ன ரிஷபத்துக்கு ஒரு யோகமான கிரகம் சனி ஒரு யோகமான கிரகமான சனி வந்து உங்களுக்கு வக்கரம் அடையக்கூடாது அப்படி அது வக்கரம் அடையும் பொழுது அது கொடுக்க வேண்டிய யோகங்களை கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்படியே ஸ்டாப் பண்ண மாதிரி ஆகிடும் ஒருவேளை நீங்கள் ரிஷப லக்னமாகவும் இருக்கிறீங்க உங்கள் சுய ஜாதகம்ல சனி வக்ரம் இல்லாமல் கேந்திர கோண ஸ்தானங்களில் அருமையாக இருந்து இப்போ இந்த வக்ரம் அடையிறதுனால பெரிய பாதிப்பு கிடையாது உங்கள் சுய ஜாதகம்ல சனி வக்கரம் அடைஞ்சு ஸ்தான பலம் இழந்து வீக்காக இது அதனால் இந்த சனி வக்கரம் அடையும் போது சில நெகட்டிவ்ஸ் அது கொடுக்கும் குறிப்பாக ஹெல்த்து உங்களுடைய மணி ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி மூணு விஷயத்துலையுமே கவனம் தேவை பேர்ச் சார்ட்டை கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கங்க பேர்ச் சார்ட்டு தான் நான் ஒரு முறையும் லைஃப் ஆரோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணிக்கங்க நான் சொல்கிறேன் ஸோ ரிஷபத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சனி எந்த மாதிரியான பிளானட்டாக வராரு கரியருக்கு தான் வராரு ஸோ பிஸ்னஸ் அண்ட் கரியரில் குறிப்பாக உங்களுக்கு சனி திசையோ இல்லை வந்து சனி புக்தியோ நடந்ததுனா ஏன்னா சனி திசை நடக்கிற வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவு நீங்கள் கிருத்திகா நட்சத்திரம் இல்லை ஒருவேளை ரோகிணியில் பிறந்திங்கன்னா சனி திசை ரொம்ப ஏஜ் ஆன பிறகு வரும் ஒருவேளை மிருக ஸ்டேடியமில் பிறந்திருந்திங்கன்னா சனி திசை நாலாவது திசையாக வந்துடும் செவ்வாய் திசை
இந்த முறை நான்கு மாதங்கள் வக்கரமடைச்சு பின்னாடி வரும் மே மாதம் பதினாலாம் தேதி இந்த குரு வக்கரமடைஞ்சு செப்டம்பர் மாதத்தில் பதிமூணாம் தேதி இந்த குரு வக்கர டிவர்த்தி அடையுது கிட்டத்தட்ட நான்கு மாதங்கள் ஸோ குரு வக்கரம் அடைஞ்சா நன்மை தருமா தீமை தருமா பன்னிரெண்டு ராசிகளுக்கு என்ன பண்ணுறதை டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் முதல்ல குருவை பற்றி பேசிக்காக நீங்கள் ஒன்று தெரிஞ்சுங்க அது ஒரு சுப கிரகம் ஒரு சுப கிரகம் வக்கரம் அடையும் பொழுது கெடுப்பள்ளை அதிகம் தர்றது கிடையாது சுப கிரகம் வக்கரம் அடையும் பொழுது இன்னும் சுபத்தன்மைகள் என்னென்னலாம் விடுபட்டிருக்கோ என்னென்னலாம் நம்ம பாக்கி வச்சுருக்கோமோ அதை வந்து மீண்டும் செய்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்கும் அப்படி அந்த குரு சில ராசிகளுக்கு குரு வக்கரம் அடையும் பொழுது அவருடைய காரியங்கள் தடைப்படும் சில ராசிகளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவராக இருக்கும் சரி இப்போ எப்படி என்பது டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் மேஷம் மேஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த குரு வக்கரம் அடையும் பொழுது அதாவது மகரம்ல இருந்து தனுசு ராசிக்கே இந்த குரு வக்கரம் அடையும் பின்னோக்கி வரும் ஒரு ராசியை விட்டு இன்னொரு ராசிக்கே பின்னாடி வரும் ஏன்னா குரு வந்து அதிசார பயிற்சியாக தான் போயிருக்கு ஸோ பின்னாடி வரப்போகுது அப்போது ஜூலை மாதத்தில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஜூலையிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா குரு தனுசு ராசிக்கு உள்ளே இருக்கும் வக்கரம் அடைஞ்சிருக்கும் இப்போ மேஷத்துக்கு இது எந்த அளவுக்கு வந்து நன்மையை செய்யும் ஒன்பதாம் இடத்துல மீண்டும் குரு ஸோ ஒன்பதாம் இடத்துல மீண்டும் குரு வழும்போது அந்த ஒன்பதாக வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணும் என்னென்ன கரியரில் ப்ராப்ளம் வந்து அதை சால்வ் பண்ணும் என்னென்ன யோகங்கள் வேணுமோ அதெல்லாம் கொடுக்கும் இருந்தாலும் அது வக்கரம் அடையனால சில தடங்களை செய்து சில இழுபறிகளை செய்து கொடுக்கும் ஸோ மேஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் குரு சுபம் ஆனால் சிறு கால தாமத்துடன் நல்ல பலனை தரும் ரிஷபம் ரிஷபத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த குரு வக்கரம் அடிது மிகவும் நன்மை ஏன்னா எட்டாம் இடத்துக்கே வந்துடும் குரு வந்து வக்கரம் அடையிறது மே மாதம்னாலும் கூட ஜூலை மாதத்தில் குரு என்ன பண்ணுவார்னா உங்களுக்கு தனுசு ராசி உள்ள வருவார் ஸோ ரிஷபத்துக்கு தனுசு ராசியில் குரு வரும்பொழுது விபரீத ராஜயோகத்தை உண்டு செய்யும் குருவுடைய பார்வை தனஸ்தானத்தில் விழும் குரு வக்கரம் அடையிறது ரிஷபத்துக்கு இன்னொரு பெரிய அட்வான்டேஜ் ஒரு சுப கிரகம் அந்த லக்னத்துக்கு பாவ கிரகம் அசுப அசுப கிரகம் வக்கரம் அடையும் பொழுது அதிகமான நல்ல பிள்ளை ரிஷபத்தை கொடுக்கும் ஒரு பக்கம் சனி ஃபேவராக இல்லை பட் குரு இங்கே ஃபேவராக வரார் இதுதான் பாயிண்ட்டாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் குரு லார்ட் ஆஃப் லெவன் அண்ட் எயிட் எட்டு குடையவன் பதினொன்று குடையவன் கஷ்டங்களை தொலைப்பார் குரு லாபங்களை கொடுப்பார் குரு இதுதான் ரிஷபத்துக்கு